మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మూడు రోజులుగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఈ చర్చలో భాగంగా నిన్న గౌరవ ప్రతిపక్ష సభ్యులు బుచ్చయ్య చౌదరి గారు చాలా అంశాలు ప్రస్తావించారు ఆ అంశాలన్నింటి కూడా దాదాపు నిన్న సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఎంతోమంది పాలక పక్ష సభ్యులు అదేవిధంగా జనసేన సభ్యులు మరి అదేవిధంగా గౌరవ టీడీపీ సభ్యులు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏవైతే ఇప్పుడే గౌరవ టీడీపీ సభ్యులు మాట్లాడారో వాటికి సమాధానం క్లుప్తంగా చెప్తూ పోతాను అధ్యక్ష ఒకటి మొట్టమొదటి పాయింట్ కన్ఫ్యూజన్ అన్నారు నిజం చెప్పాలంటే కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు అధ్యక్ష కన్ఫ్యూజన్ ఉండేదానికి అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇవి లెక్కచారాలు లెక్కల్లో కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చేదానికి ఎప్పుడు అవకాశం ఉండదు అధ్యక్ష రెండుకు మూడు కలిపితే ఐదు అవుతుంది మూడుకు రెండు కలిపినా ఐదు అయితే తప్ప ఆరు కానీకి వీలు లేదు చెప్తాను అధ్యక్ష బహుశా ఎందుకు ఆయన కన్ఫ్యూజన్ అంటున్నానంటే పన్ను నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఆయన ఏమంటాడు తను పన్ను ఏ విధంగా పెరిగింది అంటాడు తను బహుశా పోయినసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఓటమి అకౌంట్ బడ్జెట్ ఏదైతే వాళ్ళ ప్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందో చూసినట్లేరు అధ్యక్ష కేవలం కొత్త పుస్తకం చూసినట్టున్నారు ఒక్కసారి తన కోసం ఇది చదువు వినిపిస్తాను ట్యాక్స్ రెవెన్యూ డెబ్బై ఐదు వేల నలభై మూడు వేల నలభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ అధ్యక్ష ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మేం ప్రవేశపెట్టిన అధ్యక్ష ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు వేల నలభై మూడు వేల ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది సేమ్ అధ్యక్ష తేడా ఏం లేదు ఏమి లేదు అధ్యక్ష తేడా నెక్స్ట్ గ్రాండ్ సినేట్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిండేది అరవై వేల డెబ్బై రెండు అరవై వేల సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వన్ సారీ అంతే అంతే లేండి సిక్స్టీ థౌజండ్ అరవై వేల ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి లక్షల్లో ఉంటాయి కదా అధ్యక్ష కోర్టుకు మార్చినప్పుడు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అరవై వేల ఏడు వందల ఇరవై ఒకటి మేము ప్రవేశపెట్టిన అధ్యక్ష అరవై వేల సున్నా డెబ్బై ఒకటి అంతకంటే తక్కువనే కాబట్టి తేడా ఏం లేదు అధ్యక్ష ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏదైతే చూపించినారో ఓటమి అకౌంట్ బడ్జెట్ లో అంతకంటే ఇంకా తక్కువనే చూపించడం తప్ప ఎక్కువ ఏం లేదు అధ్యక్ష ఇక్కడ టోటల్ బడ్జెట్ ఫిగర్ అధ్యక్ష వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిండేది రెండు లక్షల రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నూట డెబ్బై ఏడు మేం ప్రవేశపెట్టిండేది అధ్యక్ష టోటల్ గా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కేవలం వెయ్యి ఇంచు కోట్లు ఎక్కువ ఉంది అధ్యక్ష అంతే కాబట్టి తేడా ఏం లేదు అధ్యక్ష నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా రెండుకు ఐదు కలిపిన మూడుకు రెండు కలిపిన అది ఐదే అవుతుంది అధ్యక్ష వాళ్ళు చూసుకున్నట్లేరు బాబు రెండోది అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పేది అగ్రికల్చర్ ఏ విధంగా మీరు ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు చూపించినారు కానీ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ లో ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న దానికి సమాధానం అధ్యక్ష ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు రూ డెబ్బై ఏడు కోట్లు అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ తో పాటు పవర్ ప్లాట్ ఫ్రీ పవర్ విద్యుత్ శక్తి ఏదన్నా ఫ్రీ పవర్ ఉందో వ్యవసాయానికి నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఐదు పవర్ సబ్సిడీ టు యాక్వాకల్చర్ ఏదైతే చేపల చెరువులకు ఈ మధ్యలోనే తీసుకున్న నిర్ణయానికి దాదాపు నాలుగు రూపాయల చిల్లర ఏదైతే పడతా ఉన్నిందో అది రూపాయల యాభై పైసలకి ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నారో అది నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల అధ్యక్ష మొత్తం కలిపితే అది ఐదు వేల కోట్లు అవుతుంది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఎన్ఆర్ఎస్జిఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఎంజీ ఎన్ఆర్ఎస్జిఏ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దానికి లింకేజ్ అగ్రికల్చర్ నుంచి వ్యవసాయం నుంచి చేసినది మూడు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కాబట్టి టోటల్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఈ పద్దులు వస్తుంది అధ్యక్ష ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఎప్పుడైతే ఇరవై వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు కలుపుతుందో ఆ సమ్ టోటలే వాస్ మన గౌరవ సభ్యులు వాస్పల్లి గణేష్ గారికి సమాధానం అధ్యక్ష ఆ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అప్పు మీరు అని అంటారు అధ్యక్ష అది కూడా చెప్తా అధ్యక్ష ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తికి ఒకవేళ నిష్పత్తిగా తీసుకుంటే అధ్యక్ష రెండు వేల పదహైదు పదహారులో మూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినారు మూడు లోపలనే ఉండాలి కదా మీరు మూడు ఎట్లా దాటతారనేది దానికి సమాధానం అధ్యక్ష మూడు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది ఉంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు లేని విధంగా వాళ్ళ ప్రభుత్వం నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండుకు తీసుకుపోయినారు అధ్యక్ష ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు పాయింట్ సున్నా మూడుకు వచ్చింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేసి మూడు పాయింట్ ఆరు ఏడుకు వచ్చింది అధ్యక్ష 
ఈ రోజు మేం ప్రపోజ్ చేస్తా ఉండేది అంతకంటే తక్కువ మూడు పాయింట్ రెండు ఆర్స్ వస్తుందంటే అర్థం తగ్గుతుంది కానీ పెరగడం లేదనేది అర్థం అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చూసుకుంటే అర్థమైపోతుంది ఇది కాక అధ్యక్ష నెక్స్ట్ వడ్డీ లేని రుణాలు వడ్డీ లేని రుణాలకు ఎప్పుడు కేటాయిస్తారు అధ్యక్ష మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్లో కేటాయిస్తారు కాబట్టి వచ్చే బడ్జెట్కి వస్తుంది అధ్యక్ష అది వాళ్ళు ఎంత కేటాయించినారు ఎందుకు కూడా నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు మళ్ళా గౌరవ సభ్యులు మళ్ళీ అదే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఆయనకు సమాధానం చెప్పేదానికి చేస్తాం అధ్యక్ష వాళ్ళు చేసిండేది ఎంత అధ్యక్ష వాళ్ళు కట్టాల్సినది గత ఐదు సంవత్సరాలు పదకొండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు వాళ్ళు కట్టాల్సినది ఉంటే దానికి వాళ్ళు కేటాయించినదే ఏడు వందల అరవై మూడు కోట్లు అయితే యాక్చువల్ గా ఖర్చు పెట్టినది ఆరు వందల ఇరవై తొమ్మిది మాత్రమే అంటే ఐదు శాతం అధ్యక్ష ఐదు శాతం ఖర్చు పెట్టి కంప్లీట్ చేసిన అయిపోయిందని చెప్పి మళ్ళా మాకు ఇంకా సమయం ఉంది పెట్టేదానికి అలకేషన్ చేసేదానికి మాకు ఈరోజు ఏలెత్తి చూపిస్తా ఉన్నారంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈరోజు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష నెక్స్ట్ యూత్ టూరిజం టూరిజం అండి యూత్ అధ్యక్ష వాళ్ళ కేటాయింపులు కూడా చూద్దాం అధ్యక్ష యూత్ టూరిజం వాళ్ళు పెట్టిండేది పోయిన ఎక్కువ ఎక్కువ సంవత్సరాలు చూసుకుంటూ పోతే కాన పూర్తి బండారం పూర్తి బయటపడుతుంది అధ్యక్ష అందుకని లేటెస్ట్ తీసుకున్నాం బడ్జెట్ ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష వాళ్ళ కేటాయింపులు రెండు వేల అరవై మూడు కోట్లు ఇప్పుడే పాపము నెల్సన్ మండేలా గారి గురించి మాట్లాడినారు యూత్ గురించి మాట్లాడినారు ఉత్సాహం గురించి మాట్లాడినారు స్టేడియంల గురించి మాట్లాడినారు కానీ పాపం అది మన మాటలన్నీ కూడా ఒలింపిక్స్ గురించి మాట్లాడే ఇంతకుముందు నాకు గుర్తుంది అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు అధ్యక్ష అప్పట్లో చెప్పినారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అమరావతిలో ఒలింపిక్స్ అంటే మేము అప్పటి గురించి చెప్పినాము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అధ్యక్ష ఆన్ రికార్డ్ ఐమ్ సెయింగ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో స్పెయిన్ దేశంలో బార్సిలోనా అనే సిటీలో ఒలింపిక్స్ పెడతానని ఒలింపిక్స్ అసోసియేషన్ కు వాళ్ళ అప్లికేషన్ అర్జీ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు అవకాశం వచ్చినది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఇరవై తొమ్మిది బికేమ్ తొంభై రెండు కానీ పంతొమ్మిది వందల పదిహేను పదహారులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైజాగ్ పోయి కోకో కోకో ఉంటుంది కదా అధ్యక్ష కోకో కోకో మ్యాచ్ చూసి ఉత్సాహంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒలింపిక్స్ పెడతా అమరావతి నుంచి చెప్పినారు అధ్యక్ష ఉత్సాహంగా కోకోకే కోకోకే అంటే ఉత్సాహం వస్తే క్రికెట్ చూస్తే ఏమవుతుందని చెప్పి మాకు భయం ఉంది అధ్యక్ష ఇది అయినా వాళ్ళ కేటాయింపులు చూద్దాం అధ్యక్ష ఎంత వచ్చిందో యూత్ కు వాళ్ళు కేటాయించిన అధ్యక్ష రెండు వేల అరవై మూడు కోట్లు కేటాయిస్తే యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిన ఎంత అధ్యక్ష ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టిండేది మేము కేటాయించినది ఆరు వందల ఐదు కోట్లు ఇంకా మా గురించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడి మేము సమాధానం చెప్తూ ఉన్నామంటే చూడండి అధ్యక్ష ఎంత వినయంగా ఉన్నామో మేము